扶好今天走，怎么也不走了呢？有一天起一样，说变就变。万美金花了我三个月的时间。我日记，他不可能找到宝藏，谁会把秘密写到日记里啊？夏天，我问夏天了，那大哥，我看你演合同，他是来找爹的，这回把找爹写的合同上。我上网查了，他爹十年前就死了。一万美金，让我来找一个死人，找死嘞！
好，感觉不是很好。他进展的越来越快了。你还能看到那个女孩子吗？对，最近越来越频繁了。失恋，典型的精神分裂。哦，哦哈，落起，扣着埋。哦。喂，你谁啊？你不用管我是谁，想活命就快跑。坤泰知道你偷了他的文物，现在带人要砍死你。很快我们就会见面的。胡沙，东南亚华人圈最好的冒险家。久仰了。十八 K 黄金香槟色双钻，这是九十年代劳力士的罗马石标啊，还是情侣款，两门关系不一般呢。内填材料充分，水泡眼高低不平，真轴精刃有对折痕。沙南市场有这样的地摊货，相当不容易、啊。我这是货真价实的正品，你开心就好。枪都没有上膛，看来不是来杀我的。别藏着掖着了，胡沙先生。这个女人你不陌生吧？我是受木井双老爷子的嘱托。啊、对不起，你们来晚了，我跟她已经分手了。啊，没有什么关系了。不能，你不知道穆林是穆王府的大小姐吗？金枝玉叶。穆王府是穆王府几代人都在寻找这个宝藏，他也不例外。但他寻找的是他失踪已久的父亲。可是，可是他是一个非常执拗的人，他必须要当就鸡巴枪了你们。你说，我说，你说，穆景生老爷子已经明确，穆林得到宝藏所在海岛的坐标。我就知道。
，勃朗宁日记测算出来的海岛坐标，怎么可能是为了失恋去散心嘛？胡渣先生，你听仔细了，当年穆王府带走了明朝最大的秘密，难道你一点都不好奇吗？法国巴黎、永乐大典两侧，我们得到可靠消息，流落海外的零册以六百四十万欧元落锤。而穆王府宝藏里有更加珍贵的历史文献。我答应过他，绝对不会主动说出坐标。男儿，一诺千金。看不出你还挺男人的。除非我是被逼的。啊啊啊啊啊我是被逼的，我是被逼的，你看着，我是被逼的。我杀你这个大！再让我失望这件事情上面，从来没让我失望过。我真的是被逼的，我好怕，我好怕。用力一点呀！哇！哎，大小姐，是我宋明，老爷在找你，找的好辛苦啊！我们一会儿就到了。告诉我爷爷。找不到我爸的话，我是不会跟你们回去的。忘了什么？会不会沟通啊？啊？你们会不会沟通啊？哎呀！我就知道一定是这种结果。你们，你们是什么情况啊？啊？暴露了吧？全暴露了吧？嗯？你自己用力点好不好呀？你吃饭没有啊，大哥？做戏的时候认真一点，临时演员也是演员，我劝你们能不能用心啊，好不好？你你你啊！我刚才根本感受不到任何身体的交流，你。哦，原来你在和他交流啊，怪不得你手上没劲儿啊！厉害厉害厉害厉害厉害！我们已经到达指定跳伞位置了。但胡先生因为风向飞偏了方向，凭这么多？是。那不管他了，用胡渣提供的波段，尝试联系他们，说在营地集合。哎呦！走，好。说完太长时间了，有点麻，你等我一下 ，over。啊啊啊！你一直按着对讲机，别人怎么回应你？你说怎么给这个女人讲道理嘛？对不起，是我的错 ，over。嗨。啊。下面风景怎么样？好的很。哦、oh, ，那你慢慢欣赏啊，先走了。你别，别啊！哎，哎，我，我。哇！你就是那么及时一点啊，是不是等你黄瓜刺儿都凉了？啊！幸好当年把你甩了，没给你嫁给我机会。乖点啊！你干嘛？这个。你确定这样可以吗，哥？睡死你！你跟我开玩笑？开玩笑，你开玩笑！我
家下葬，我有点力，把你带过去。有把握吗？没有。Nice。啊！不、啊、然、啊，我就知道你想害死我！啊！啊喂！下面风景怎么样啊？好的很。那我走了。这里稀奇古怪的东西特别多，你们最好早点走。大小姐，我答应过穆景生老爷子，一定要安全的带你回家，所以你不走，我怎么可能走呢？再说了，哎，人生啊，就像一盒巧克力，永远也不知道下一颗是啥味儿。所以，我觉得先不用害怕，不就是几只畜生吗？老子几颗手雷就全把他们 KO 了。上我一这吓人！嗯，还真是无知者无畏呀、啊。嗯、大小姐，咱没必要跟这种人置气，让他赶紧弄完。剑微之柱，堪舆术，失传已久的中国古代科学。美女，你挺懂行啊！哎，有机会咱们深入交流一下。这样，哎，还有包。除了无人机搜集到的信息，你还有什么新的发现吗？啊，新发现啊，有啊有啊有啊！哎，要不要喝一点啊？我不渴，谢谢。要不你结合地球卫星遥感数据看看呢？天哪，我们脚下是罕见的海底火山喷发造岛。没错。这么罕见，它是怎么形成的呢？你觉得呢？如果我没有判断错误的话，这座岛的主体结构应该是冷却硬化后的岩浆形成。哇哦！你的猜测启发了我，海沙也是由此凝聚。当年穆王府藏宝船在这片海域神秘失踪，难道说？对呀、啊，穆王府的藏宝船一定是搁浅在这里，很可能在岛屿的最底部。不，应该是在骷髅岛后脑的位置，这才是这种结构的中心。那如果按照你所说，我们顺着这小岛，直线向下，就能找到宝藏。哦吼，莲儿，这次咱俩的目标终于一致了啊！事不宜迟，咱们马上出发。我还没存呢，大哥。走吧。等等
。这座岛屿看似牢固，但是底部结构非常脆弱。火山随便再有点活动，下面的岩浆层就会断裂。我来这里的目标是找到我父亲。如果你们有什么担心的话，随时都可以走。这座岛已经不知道路上多少次了，怎么可能还有人活着吗？这不科学、啊！大家别开枪，他是摸佛的人。这不科学啊！你靠什么活下来的？跑！靠快跑还是慢跑？快跑！没关系，我就是一台照相机，一张破图，早磕在我脑子里了。别、哎、来，快点来！我们的同情，死去的同学。行不行？我把你一个人埋着。啊啊啊！没事儿。没事儿。你谁啊？我宋明。那我谁？宋宋。宋儿，宋儿呀，我们刚才被我们的队友抛弃了，所以我经历一场重生，我现在有点失忆了，我不记得你是谁。队友，我们还有其他人。哎，哎，哎，哎，哎，哎，我还没看完呢。哎，你不是照相机吗？我不正照着呢吗？来，把石门给我打开。房门必有险。大家不要乱动！哎，我知道了。天刚
当亢龙，紫气必凶。这是明朝的军器亢金龙，亢金龙是中国神话二十八星宿之一。难道这是在提醒我们，星宿是打开石门的关键？然如此，这是三元四象二十八星宿，但有的星位不正了是我没事，每次闹了分。胡说！不懂你就不要乱碰。嗯，意外，意外。胡说，快点想办法。我我在想，我在想。大力，哎呀，大爷，这个时候你就不要再添乱了吗？你都已经害死一个人了吗？两星阴德级之息，大力偏南，数以级。这扇门后应该就是穆王府宝藏。穆家世代镇守云南，他说的没错，大力，阴德。下次有这种情况，你早点说嘛，好不好？你你你你你你早点说嘛，你。现象，很多古墓都有发现。喊杀声是石门打开、空气流通、风穿过特制的哨子发出的声音。无风，声音消失我知道了，他是。哎哎、喝不喝么在哪里？躲在耳朵里。哑巴哑巴会说话，心脏不能停。啊、大爷，我是个男的，我喜欢女娃娃。
这边。应该是通过声音辨别的。
石生，注意安全啊！啊不是。喂，走了，还会有鸡，这辈子不可能再见了。呸！那边不通。你没事吧？我，管好你自己就行。不，我就知道寄送的不是一个好东西。不，不，情况危险，也怪不得他。哎，你怎么问我有没有事儿啊？你有事儿吗？我觉得你问的好敷衍啊。别没事找事儿。什么叫没事找事儿？我的这种事，我是非常需要关怀他。我是作为一个，我知道你，你知道你刚才这么厉害，我跑出来我怎么办？给我闭嘴！我为什么闭嘴？我就不闭嘴，我就说，我就一直说，我说到让你关心我，让你觉得我是一个非常非常有非常。Ha <laughs> ha. 
父亲的探险队，只有一个四川人，他叫赵德彪。哦，如果不出什么问题的话，应该就是他了。只要跟着他，一定能找到我父亲。赵德彪，他姓赵，姓枣。赵叔叔，赵叔叔，你慢一点，等等一下我们吧。哇，哇塞，有光了！哎，赵叔叔，你是要带我们到地下世界啊？啊？快点，快点，大哥在等我。大哥，大哥在等我。大哥在等我。拨开云雾，回到原点。好无聊。在等我。我知道你是赵德彪，赵叔叔。我家其他人呢？快离开这里！喂，他脑子有问题的，看来咱们得尽快离开这儿。这座火山头撑不了多久了。哎呦，喂喂喂喂喂！我不能在这个时候放弃。你不放弃又怎样啊？你爸爸可能已经……我爸都没有死。嗯，赵叔他还活着，我爸一定还活着。哪个还在等我？大哥在等我，大哥在等我。喂喂喂，大哥，大哥在等我，大哥在等我，大哥在等我。我和你已经分手了，你从哪儿来，回哪儿去吧。OK。全军手段对，来，麻烦让一下。傻子，活路在你后面。我走错了，不行吗当心！没事没事没事没事。哎，保特宁之机我已经一字不差记在我脑子里了。抗金龙、斗木蟹、吸水豹、维火虎。哎呀，赵叔叔，你不要离我那么近嘛！你走到队伍最后一个，要注意有没有危险嘛！真的有危险的时候，跑都跑不脱的嘛！你注意下，注意下我呀！哎，木莲，只要我们按照明朝军机的图案行进，就一定能找到木王府宝藏的。但是宋明已经把必经之路炸塌了，所以只能另寻他路了。那你还有其他办法吗？没有了，只有试试啊。喂喂喂喂喂喂喂喂喂！这，哎，赵叔叔，你再要离这么远呢？好不容易才把你找到，你搞快点，快快快，快走走走走走走走走走！当心！我们怎么又回到这里了？《博朗宁日记》最后一句话：“人在其中，却无觅处。”我一直想不明白，为什么会把你们带回这里？其实我在找一样东西。
通往宝藏的路绝不止一条。头顶的特效你们看见了吗？啥是特效啊？神经病啊！哼，迅为目，东南方向，咱们走。这叫投石问路，没有办法的办法。张叔叔，走了走了走了，大哥在等我，走走走走，大哥在等我。嘘。哎，张叔叔，你走的是啥子？走的是路，这个路咋找到的？投石头问到的，这就叫投石问路。知识点，知识点，记到记到记到。所以说我负啥子罪？不要说话。阿泰，这个穷子怎么炸死了的嘛？瓜娃子。哎，你不信我是吗？我是东南亚第一探险家胡沙。没得虫子，所以我的亲戚哪里会有虫子嘛？你说老子是瓜子，我看你是瓜子。有虫子。往前跑，跑，再跑，跑，再跑，再跑，还没学会游泳啊我一直在这儿找你，找你，我就在这到处找你，但是你救不出来，你救不出来，我不知道你去哪儿了。我，然后后来我就一直在，我想下去，但我也不会游泳，我我我没有办法，我就，要不是赵叔叔拉着我的话，我可能。哎，赵叔叔，赵叔叔，赵叔叔，赵叔叔，哎，赵叔叔，赵叔叔。
，一部书的临册，可以让穆王府几代人不顾生死，为的是能将他们带回祖国。在我们每一位炎黄子孙眼里，《永乐大典》不是一部普通的古代典籍，它是中华民族的智慧结晶和尊严。我们一定要找到穆王府宝藏，让他不再被尘封，发出耀眼的光芒。王叔，这怎么这么多墓碑？赵叔叔，难道这里就是？都是穆王府为了保护国宝牺牲的烈士。这就是穆家人世世代代梦寐以求的地方，牺牲了这么多人，世代有个终结了。我觉得胡山先生你说的特别的对，穆王府的宝藏是该有个了结了，它属于我了。<笑>你放了他们，你想要的一切，穆家都可以给你，包括这里的宝藏。穆大小姐，我就算不放了他们，这里的宝藏也是属于我的。啊！你不过是穆家养的一条狗，我们要是要办点闪失，你不把穆兰元子活祭了你吗？胡沙先生，我觉得你说的特别的对。我是穆家养的一只狗，我们宋家是穆家养了几百年的狗，但是富可敌国的财富，狗也是可以当主人。你说是不是啊，胡沙先生？这条狗真的疯了老头儿，你是不是那个？你没事吧？他醒悟了。那个。哎！哎！哎！哎！这！这里交给你收拾了，等等我俩
跟你回去。啊，罗姐，你知道你现在在做什么了吗？你知不知道你现在在做什么？穆灵胡沙必须死，穆王府的宝藏也必须是我的。宋家必须取代穆家，谁也阻止不了我。我说的。那这样呢？这样能阻止得了你吗？家什么生日礼物我送你啊？就把这个送给我吧。这个。生日快乐穆王府一行十三人，为什么只有你活下来了？你知道穆红举吗？抛下兄弟们自己逃了，他该死
，现在不是说这些的时候了，我们得赶紧离开这儿。这座岛随时可能会坍塌，这不安全。这是巨蟒的老巢，你们赶快离开这儿。不，要走一起走。我不走，我要给兄弟们报仇。听叔叔一句话，这不是你的问题。你劝我离开，为什么你自己要留下来？穆王府的宝藏你已经找到了，穆家的使命你也完成了。你之前经历什么我不知道，但是我知道的是。穆王府派遣队的这些叔叔，他们是为什么而死？你看看你现在的样子，你对得起他们吗？我现在就站在你身后。我在等你回头，你别再抛弃我一次了，可以吗？你。你刚刚的情急招式和攀爬技巧，我也会，但除了我之外，这个世界上只有一个人会。我有的选吧，你爷爷有让我选过吗？爷爷都已经放下了，他放下了，<笑>我只为我那些兄弟们不值。穆家钱他不得，我来还，你走。就是不想面对，就是不想面对。可你是我吗？你知道我经历过什么吗？我亲眼看到我这些兄弟们一个个在我面前倒下。巨蟒马上来了，必须有人盯着他呀！不，快走！要不要？要不要？二十年，如饱饮食，活的人不人，鬼不鬼的。你有想过我的感受吗？全世界都以为你死了，只有我相信你还活着。你知道一个人相信自己有多难吗？我来这里的目标是找到我父亲，如果你们有什么担心的话，随时都可以走。你不放弃又怎样？你爸爸可能已经……我爸他没有死
回来处。走火机太霸道了吗？谁是你爹？从小的时候我就不喜欢他。<笑>你们说，这，快走！就是想把你追回来。现在你真的没什么好怕的。如果可以出去的话，嫁给我吧，好吗？好吗
Hayata! Usa! 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 Thank you. 